nàng hầu sâu bạn kinh trẻ nàng hầu trẻ lấy đi làm lạ dương chu hỏi thằng bé trong nhà chú bé nói người yêu nữ này tự cho mình là đẹp nên mất đẹp chẳng ai còn nhìn thấy cái đẹp của nàng nữa còn người thiếp sâu tự biết mình sâu mà quên cái sâu không ai còn nhìn thấy cái sâu của nàng nữa dương chu liền gọi học trò đến và nàng các con nhớ ghi lấy giỏi và bỏ được cái thói từ cho mình làm giỏi thì đi đâu mà chẳng được người ta yêu quý tôn trọng vậy nên khiêm tốn là điều cần thiết mà ngày hôm nay chúa giêsu muốn mỗi người chúng ta tập cho bằng được hướng về thân tài nước trở và niềm tin chúa chỉ dành cho những tâm hồn khiêm tốn khiêm tốn là nên trong chúa vì Chúa đã sống khiêm tốn. Chúa Giêsu luôn chọn chỗ tốt hết, Ngài luôn chọn chỗ cuối cùng mà thánh đức thánh Phaolô đã khẳng định. Đức Giêsu đi làm thiên chúa mà không nghĩ duy trì sự ngang hàng với thiên chúa, nhưng Ngài bị bỏ mình ra khất để mặc lấy thân phận tôi đỏ, sống như người phàm, mặc lấy thân nô lệ hèn yếu như chúng ta ngoại trừ tội lỗi. Trong bước tiến cuối cùng hình ảnh của chúa giêsu vẫn đậm nét nơi các tâm đồ và nơi giáo hội đó là ngài quỳ xuống rửa chân cho các tâm đồ thiên chúa quỳ trước con người tôn sư quỳ trước các môn sinh đó là sự kiêm tốn thẳm sâu vì khi con người kiêu ngạo muốn bằng thiên chúa thì thiên chúa lại tự hạ là con người vậy ai kiêm tốn là nên giống chúa xứng đáng ngồi đồng bàn với ngài trên nước trời khiêm tốn không phải là hèn nhát vì chỉ những ai mạnh mẽ can đảm mới dám hạ mình phục vụ anh em đó là một tương chỉ đầy yêu thương một thái độ hoàn toàn tự do cao quý khiêm tốn là phục vụ con đường đi vào nước trời xin cho con học được nơi chúa bài học khiêm tốn và thân sự sống khiêm nhường như ngài à tôi